Hey guys, my name is Maria Khoriva and welcome back to my channel. Today I am planning to show you my basic guide for stretching and I think we are going to do more in-depth videos on extensions, for example, how to do better arabesques, how to make better alaskan or leg front in the future. So stay tuned for that. But today I just wanted to show you the stretches that I do almost every day. Uh, full body stretches, so for many muscles in your body that can hopefully help during your everyday work. And some of them will just help you feel good and some of them may uh, get you better extensions and better turnout or just higher legs. So let's get into the video. Всем привет, меня зовут Мария Хорьева, добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодня я планирую показать вам мои базовые упражнения на растяжку. И я думаю, что мы в будущем планируем записать видео, которые будут более посвящены каким-то отдельным тематикам, связанным с растяжкой, как, например, подъем ноги назад или в сторону лизгон, или как держать ногу лучше вперед. Но сегодня я просто хотела вам показать те упражнения, которые я делаю практически каждый день, которые мне помогают в работе. И это, по большому счету, растяжки для очень многих мышц тела. То есть мы не будем с вами концентрироваться на каких-то одних группах мышц, а просто потянемся. Какие-то упражнения просто помогут вам лучше себя чувствовать, какие-то помогут с высотой ног, какие-то с выворотности. Так что давайте начнем. Окей, okay, so we're just starting with the basic fall. Начинаем с обычной складочки. So what's important here is not just to curl your back. Важно не скручивать, не складывать вот так вот, не годбить спину. It's important to kind of pull yourself towards your toes. Важно как бы тянуть свое тело к носкам и максимально вытягивать позвоночник. And pull out your spine to your maximum. Imagine like you are really trying to elongate your body. Представьте, как вы буквально пытаетесь выдлинить, удлинить ваш позвоночник. So we go like this and then we slowly get ourselves down. Мы вытягиваемся и складываемся вниз. Медленно. Then to do like a more intense stretching, you can grab feet like this. Чтобы сделать более интенсивную растяжку задней группы мышц, захватите стопы в положении флекс и также потянитесь. Then we can do the same thing turned out. Можем также потянуться в выводном положении. It's important to try putting the first thing, the first thing that you should be putting is your stomach and your ribs and only after that your chest. Первая часть вашего тела, которую вы должны стараться положить, это живот и ребра. И только после этого вы уже грудь. Так растяжка будет эффективнее. That's the way to make this stretching more effective. Okay. So the next simple stretch is this butterfly. So we're just sitting and we're just opening our knees. Следующая простая растяжка это бабочка или лягушка. И мы просто вот так вот раскрываем колени, сидим. Trying to put them down. The knees. And then we slowly put the body down. Медленно-медленно начинаем тянуть наше тело вниз к стопам. Опять же, думаем о том, что наша спина остается ровной. Again, trying to think that our back should stay straight. So, again, your goal here is to put your chest on your feet. So, not to curl and put your like, shoulders, but just really elongate the body. Опять-таки, задача ваша здесь положить грудь на стопы. Сохраняя при этом колени в пол. Remaining the knees on the floor. 
И опять же не складываться, а максимально удлинять спину. Okay, and now we are going to do the same thing as far as the legs go, but just lying on your stomach. То же самое сделаем по ногам, только теперь будем лежать на животе. Опять же раскрываем ноги выворотно, подтягиваем колени к себе. We are opening the legs and kind of pulling the knees towards ourselves. And then we can just lift our body a little bit. Можем немножко приподнять тело. We can move around a little bit in this position. Немножко можно подвигаться, чтобы растянуть разные небольшие мышцы и связочки. Okay, отлично. So next we're going to stretch our quads. Дальше потянем переднюю поверхность бедра. Sitting on your knees. С колен просто опускаем корпус в пол. From our knees, just lowering our body to almost lie down. So here, what is important is not to... Again, you are trying to stretch this area, so you are again trying to elongate it. Not just not lifting the knees, not sliding them to different sides, just keeping them straight and long. Опять же, поскольку мы растягиваем эту поверхность, важно никуда не разъезжаться, а оставлять эту поверхность длинной. Okay, great. Don't stay in this position too long, because it might affect your knees. Не оставайтесь в этой позиции слишком долго, это может не очень хорошо повлиять на ваши колени. Okay, next thing, we're going to put one leg bent on the floor and one the other leg over it. Одну ногу согнем и положим другую ногу поверх нее. Sitting here for a couple of seconds, getting comfortable. Здесь посидим несколько секунд. Устроимся покомфортнее. И затем также складываемся вперед. And then bending forward again here. So when I just learned this stretching, I really couldn't bend forward. I, I couldn't do it. It was so painful for me. But now it's my very favorite stretch, to be honest. It's really so nice for back of the thigh muscles and... It's, it really frees the legs, it makes them more flexible, so I like it a lot. Когда я впервые узнала об этой растяжке и попробовала ее, я не могла ее сделать, не могла сложиться, было слишком больно, но сейчас это моя самая любимая растяжка, и она позволяет ногам быть более пластичными и расслабляет ягодичные мышцы, и реально очень-очень хорошая вещь. So, okay, we did it here. Then we are going to change the legs, поменяем ноги. Сделаем то же самое, doing the same thing. And then staying here, just straightening one leg. Остаемся здесь же, вытягиваем одну ногу и складываемся вперед. And bending forward here. And now the leg is Next, we're bending one leg and the other leg as well. Divide more than again. Trying to keep our back straight. Сохраняем ровную спину. Bending forward yet again. All of these stretches are very nice actually. But a little bit similar. Все эти растяжки очень хорошие, но немного похожие. But they are actually affecting different groups of uh, muscles and ligaments, so they are all useful. Они растягивают разные связки и мышцы, поэтому они все полезные. 
Okay, great. I'm changing. Yeah. forward. So if you cannot reach the floor right away in any of these stretches, if you can't reach the floor right away in any of these stretches, you can just start by gradually reaching the floor, but again, start with the straight back. It's very important. So this way the stretch is more effective. Начинайте постепенно складываться к полу, но обязательно держите прямую спину. Это очень-очень важно, иначе просто не имеет смысла делать эти растяжки. Окей. Okay. So now we are stretching our backs, потянем спину. Just rolling the legs over yourself. Просто ноги за себя. Stay in here for a couple of seconds for as long as you feel comfortable to. Остаемся здесь. Столько, сколько это комфортно для вас. And then you can bend your knees. И затем сгибаем колени и пытаемся ими достать пола. And try to reach the floor with your knees. Okay, great. And the next exercise, lying again on your back, just grab one leg and just start from here. Try keeping the hips on the ground. Оставляйте бедра на полу и тяните к себе ногу. And pull your leg towards yourself. Don't do this. Just stretching this area. Просто растягиваем вот эту поверхность. Hamstring the whole back of your leg. Задняя поверхность бедра вся тянется при этом. And after you've stayed here for a while, you can just stretch like a split. Можете поменьше просто как будто вы сидите на шпагате. And the other leg. Другая ножка. We're starting off with this nasty hamstring stretch. Начинаем с этого противного растяжения задней поверхности бедра. And finishing with the pleasant split stretch. И заканчиваем более приятным растяжением ноги, как будто на шпагат. Окей. Okay. Отлично. Окей. Okay. Now we we'll grab our leg like this. So we go under and we grab like this. Мы вот возьмем свою ногу через низ и возьмем рукой за костяшку первого пальца. И будем вытягивать ее. And we will straighten it. And pull as close to yourself as it's possible, as it's comfortable. Well, it should not be comfortable, it should be painful, but good painful, don't injure yourself. Только что говорила, что должно быть... Хотела сказать, что должно быть комфортно, но комфортно быть не должно, должно быть больно, но больно в хорошем смысле. Не повредите ничего у себя. То есть контролируйте нагрузку на свое тело. Try keeping the turnout game strong. Старайтесь следить за вашей выворотностью, опять же. Для этого вам и... Нужен вот этот вот рычаг кисти, который держится за стопу, чтобы выворачивать эту стопу. That's why you need this uh, grab to keep the feet turned out. Okay, great. And the other leg.
Great. Now we are rolling over to our back again. We are grabbing our legs by the heels. Берем ноги за пятки. Trying to keep the back straight, as straight as possible. Стараемся держать спину как можно более ровно. And trying to turn out the feet, the legs, again, as much as possible. Стараемся развернуть как можно больше наши ноги. So here, to make it more effective, you can kind of roll your pelvis a little bit forward. So instead of just rolling it like this, roll it forward and down to the floor. Чтобы сделать эту растяжку более эффективной, как будто перекатите таз немножко вниз. Вместо того, чтобы его как бы подтягивать к себе, прижмите его к полу и потяните вниз. And then what I like to do here is I like to grab my legs by the feet trying to push the knees into the floor. Я здесь люблю еще поднимать вот так вот пятки, стараясь упереться коленями в пол и подтягиваю вот так вот к себе ноги. Можно более выворотно. As turned out as possible. And then I'll do a couple of these movements. Okay. So now we are going to be standing on our knee, moving a little bit backwards for you, for you guys to see me. На одном колене, вытянем ногу вперед, сложимся вперед к ноге. We're folding forward again. And here we're going to turn it out, turn it in. Поиграйте с положениями, можете развернуть, завернуть. Опять же, все просто. Okay, great. Отлично. Давай надо. Now from here, just transferring your weight onto the forward leg. Переносим наш вес на переднюю ногу. Can you move it a little bit further away from you to make it more difficult? Чтобы сделать более сложную версию этого упражнения, передвиньте ногу немного дальше от себя. And just bouncing here. Просто покачайтесь здесь. So actually, as you change the positions, different muscles and ligaments are being stretched. Когда вы меняете позиции в этой растяжке, разные тянутся, естественно, мышцы и связки. If you're sitting like this, you are stretching this muscle. If you are sinking in more, you are stretching different muscles. For example, more pressure goes in this leg. Если вы сидите так, то растягивается вот эта мышца. Когда вы провисаете больше, растягиваются более какие-то глубокие мышцы и больше, например, веса уходит на эту ногу. So choose for yourself. Выбирайте для себя. Okay. So now we can stretch the splits. Сейчас можем сидеть на шпагате. So what I like to do, I just sit on the side split and I just turn over front. And to the other side. Я люблю начинать с поперечного шпагата и просто в разные стороны переходить. And let's stay here. Останемся в этой позиции. And grab this back leg. Возьмем эту заднюю нашу ногу и протянем себе стопу. And stretch our Foot towards our pelvis. So here, try putting your hip on the floor more. Старайтесь положить ваше бедро больше, как бы на пол. Okay, great. Отлично. И с другой ноги. And the other leg. Okay, and now 
bend one leg here. Sagnitia du nogu stis. Lift a little bit and kind of stretch forward. Немножко приподнимите таз и растянитесь вперед. And we do the same thing on the other leg. То же самое с другой ноги. And here I also like to transfer my weight like this. Люблю немножко попереносить вес свой с одной ноги на другую. Here you can move your body and your pelvis a little bit backwards in order for your muscles to feel more of a stretch. Можно немножко отодвигать таз назад вместе с телом для того, чтобы лучше почувствовать растяжку. Okay, so now putting the feet together, ставим ноги вместе на полупальцы, like the final position of front plié, как последний нижний этаж front plié. And we're just going to transfer from one leg to the other. Переносим вес с одной ноги на другую. Okay, great. Now a couple of standing stretches. Несколько растяжек уже в положении стоя. Just a simple fold first. Просто обычная складка сначала. So for me, it would be much easier to roll my back, but I'm trying to keep it down and straight again. For me, it would be much easier to just sit down and straighten the spine, to straighten it. I don't have anything to do with that. But if I extend it and try to extend it from this side and continue to straighten the spine, then it would be very tight. Okay, so then we are going to put one leg up on the low body of the neck. Put just pulse here. Keep us this is You can draw a little bit forward with your arms. Можно немного подвинуться вперед руками. Okay. Okay, now we are grabbing our leg like this over your arch. We are starting like with plie and with stretching towards ourselves. Начинаем на плие и с растяжкой согнутой ноги, согнутой выворотной ноги как бы к себе. So the leg is turned out and we are pulling it towards ourselves. Looks like this. Then we stretch it up with segue. Stay here. And here I like to grab my leg with the other arm. You don't use this but no, don't go to And also grab it like this, like the back grab with the right arm. And here you can just stretch your foot a couple of times. Можно немного поделать движение верхней ногой, стопой. Okay, and we repeat the same thing to the left. So turn out, pull at yourself. Выворот не потянули на себя. Вывели в сторону. Постояли здесь, потянули. To the side, staying here, stretching a little, grabbing the other arm. The other arm goes around, 
and stretch here. And then to stretch it to the back, to be extended назад, I grab it by the knee. Я беру за колено и растягиваю. Можно на плие, можно на прямой ноге. You can do it on plié or on a straight leg. Okay, and let's do same thing to the left. То же самое влево. And now I put my leg at the bar. Я кладу ногу на станок и складываюсь к ней. And stretch towards it. And I straighten it, вытягиваю ее и опять же distance. Straighten the leg and fold towards it again. And you can turn side, you can stretch your side towards the leg. Можно повернуться в сторону, потянуться в сторону к ноге. And repeat everything to the left. И все то же самое повторяем с левой ноги. Forward. And to the side. Вперед в сторону. Okay, guys, that's it for today. I think the only thing I left out is the oversplits from a chair, but I think it's very simple and I don't need to show it to you guys. So, yeah, I hope you liked it and subscribe to my channel if you want to see more videos like this. And also, again, I wanted to see that I'm going to make a few more thorough videos on extensions, uh, on targeted topics, so stay tuned for that. And yeah, I will see you in my next video and I love you all. Ну что, вот и все на сегодня. Думаю, что единственная вещь, которую я не показала, это растяжки со стула и с какой-то другой поверхности. Но я думаю, что это довольно просто и мне не нужно это вам показывать. Uh, еще раз хочу сказать, что я планирую сделать какие-то более сконцентрированные на каких-то отдельных темах видео, как там подъем ног в разные стороны, поэтому ждите, наверное, они скоро выйдут на моем канале. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше видео, как это. И да, я вас всех очень сильно люблю. Надеюсь, вам все понравилось. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Bye!